गुरुपूर्ण अनेक विषय बर्तमान जो अवस्थान रही अवस्थान हमारे मानुषर प्रतियत एम किसेश दूषण कर जाने क्षतर कारण हम परेश क्षतर कारण ह्यूमैन बेस्ट मान प्रत्येक दिन जी गणितिक संख्या मन नहीं बला हिले ढाका खूब जलाबद्धता है मूल कारण हम ढाकार जे मान मटर स्तर रेटार नीचे मोटामुटी कैक टन पलिथिन जमे आलोचना विशेष आयोजन जिरो वेस्ट लाइफ स्टाइल खुजे पे डिटर धन्यवाद तो आज की खूब भिन्नतर विषय शुरू कर जिरो वेस्ट शून्य बर्ज मूलत कौशलगत धारणा पद्धति टेक्सई बर्ज व्यवस्थापना करते अपनी प्रथम कथाटी प्रतियत जो बर्ज उत्पन्न कर नानाधरण समस्या कारण हम दूहजार चार साल थे एस डो आस जिरो वेस्ट कन्सेप्ट नहीं क्या शुरू कर चार साल थे प्राय दीर्घ चौदो पंद्रह बचर धरे विभिन्न धरण परीक्षा निरीक्षार माध्यम निश्चित होल्टिमेट जो वेस्ट मैनेजमेंट बोली से जिरो वेस्ट एवं जिरो वेस्ट शून्य बर्ज धारणाटा मन होते शून्य बर्ज आस शून्य बर्ज यही अर्थे बर्जा तैरि कर दिन शेषे थे तो क्षेत्र सब चे गुरुपूर्ण चार प्रसिपाल निर्धारण करना कार्यक्रम वास्तव क्षेत्र जाके फोर आर बोल एर मध्य रही रिफ्यूज 
reduce, reuse, uh, and recycle. Or that a chapter পদ্ধতি বা চারটা প্রিন্সিপাল মেনে যদি আমরা আমাদের লাইফস্টাইলটাকে সাজাই আমাদের জীবন যাত্রাকে তৈরি করি তাহলে কিন্তু আমরা দিনের শেষে গিয়ে শূন্য বর্জ্যতে পরিণত করতে পারব সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে জিরো ওয়েস্ট এবং এই জিরো ওয়েস্টের ধারণাটি এখন সারা বিশ্বেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে কারণ যদি আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কথা বলি এসডিজির কথা বলি সেখানে কিন্তু এই বিষয়গুলি আলোচনা হচ্ছে সম্প্রতি আপনারা জানেন যে এখন ক্লাইমেট কপ চলছে সেখানেও কিন্তু জিরো ওয়েস্টের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে কারণ এটি দিক নির্দেশনা করছে একটি সঠিক এবং স্বাস্থ্যসম্মত টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আপনি যেটা বলেছেন যে এস আসলে এই কাজটি শুরু করেছে বলেছি প্রথমে তারপরে আমরা গত বছর অ্যাকচুয়ালি দু হাজার সাল থেকে আমরা একটি মডেল প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছি যার মাধ্যমে আমরা দেখাতে চাই যে এটি একটি সফল এবং কার্যকর পদ্ধতি তো আমরা ঢাকা শহরের লালমাটিয়া ব্লক সি এবং বি ব্লকে এই কার্যক্রমটি মডেল হিসেবে বাস্তবায়ন করছি এর পাশাপাশি আমরা রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ডে এবং রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া ইউনিয়নের একটি গ্রামে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছি মডেল প্রকল্প হিসাবে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা এই এর কার্যকারিতা তুলে ধরতে পারব এবং এর ফলে মানুষ এগিয়ে আসবে এই পদ্ধতি অবলম্বনে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে আমি আবার যাব এবার একটু আমি সিদ্দিকা সুলতান আপুর কাছে চলে যেতে চাই এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এস রক আমরা আজকে জিরো ওয়েস্ট নিয়ে কথা বলছি কিন্তু বাংলাদেশে যেভাবে আসলে বর্জ্য বা ওয়েস্টেজগুলো ব্যবস্থাপনা করা হয় সেখানে জিরো ওয়েস্ট কনসেপ্টটা কিভাবে কাজ করতে পারে কারণ প্রত্যেকটা দেশের পার্সপেকটিভ ইস ডিফারেন্ট আমাদের দেশেও ডিফারেন্ট আমাদের ওয়ে অফ থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য ওয়েস্ট ইস ডিফারেন্ট তো সিদ্দিক আপু এটা নিয়ে যদি আপনি ডিটেল বলতেন ধন্যবাদ আপু হ্যাঁ আমরা যেটা ডক্টর শারিয়ার যেটা বলেছেন আগে যে একটু অবশ্যই জিরো ওয়েস্ট কনসেপ্ট জিরো ওয়েস্ট বলতে আমরা যেটা প্রথমে একটা মাথার সাথে সাথে চলে আসে যে শূন্য কোথায় বর্জ্য শূন্য হয়ে যাবে আসলে তা না কনসেপ্টটা বা ধারণাটাকে এইভাবে আনার চেষ্টা করছি যাতে মানুষে প্রথমেই চিন্তা করে যে আমার ওয়েস্টটাকে আমি যে তৈরি করছি সেখানে আমি জিরো ভাবে নিয়ে যেতে পারি কি না মানে শূন্য বর্জ্যে আমি আনতে পারি কিনা মানে মানুষের থিঙ্কিং ওয়ে অফ দ্য থিঙ্কিং প্যাটার্নটার মধ্যে আনার চেষ্টা করছি তো সেইখানে দেখা গেছে যে আমরা যতটুকু জানি যে বাসা বাড়িতে আমরা যে বর্জ্যটা তৈরি করি বা বর্জ্যটা যেটা তৈরি হয় বেশিরভাগই দেখা যায় যে আমাদের মোট বর্জ্যে আমরা যে স্টাডিটা করেছিলাম ওখানে দেখা গেছে যে পাঁচশো ষাট গ্রাম বর্জ্য আমাদের দেশে প্রতিদিন মাথা পিছু তৈরি হয় এবং এর মধ্যে উৎপাদিত বর্জ্য যেটা হচ্ছে সেটা মোস্টলি বাসা বাড়িতে সেভেন্টি পারসেন্টই হচ্ছে এটার মানে টোটালটা যদি ধরি হান্ড্রেডের মধ্যে সেভেন্টি পারসেন্টই হলো আমরা কিচেন ওয়েস্ট তৈরি করছি সেই ওয়েস্টটাকে আমরা আর ওয়েস্টে না রেখে আমরা ওটাকে সম্পদের চিন্তা করছি যে সম্পদ কিভাবে এই ওয়েস্টটাকে তৈরি করা যায় এই কনসেপ্টটাকেই আমরা আসলে প্রমোট করার চেষ্টা করছি যে এই যে বাসা বাড়িতে যে ওয়েস্টটা তৈরি হচ্ছে এটাকে আমরা কম্পোস্ট করে আমরা সার তৈরি করব সেই সারটাকে আমরা কোথায় ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ উৎসেই আমরা চিন্তা করছি যে এটাকে আমরা একেবারে ফেলে না দিয়ে আমরা সম্পদ হিসাবে কাজে লাগাতে পারি এই জন্যই আমাদের এই কনসেপ্টটা এই জন্যই এই কথাটা বলা হচ্ছে শূন্য বর্জ্য তো এখানে যদি আমরা এই বর্জ্যটাকে ম্যানেজ করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা ধরা যাক আমরা এটাকে আমাদের নিজেদের ছাদ বাগানে ব্যবহার করতে পারবো এবং অনেক বেশি হয়ে গেলে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে এটা বিক্রির চিন্তাও করতে পারি এবং এখানে এটার মাধ্যমে কিন্তু অনেকের কর্মসংস্থানও তৈরি হতে পারে তো এইভাবে আমাদের এই কনসেপ্টটা অর্থাৎ যে ওয়েটা চলে আসছে যে সব জায়গা থেকে সব বিশেষ করে ঢাকা শহরে ওয়েস্টটা কালেক্ট করে ওয়েস্টটা কালেক্ট করে বাসা বাড়ি থেকে কিন্তু এটা আমরা সবাই জানি আপনিও দেখেছেন যে কিভাবে কালেক্ট করা হচ্ছে সব ওয়েস্ট একসাথে নেওয়া হচ্ছে এই জন্যই এই যে শারীরভাই যেটা বলেছেন এর আগে আমরা চারটা ওয়েতে যাওয়ার চেষ্টা করছি প্রথমে বলেছি রিফিউজ রিফিউজটা আমরা কেন বলেছি অর্থাৎ যেই ওয়েস্টটা আমরা ম্যানেজ করতে পারবো না আমি না হ্যাঁ নাই ওটা তৈরি করলাম বা নাই ব্যবহার করলাম অর্থাৎ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের কথা যদি আমি বলি একটা স্ট্রকে যদি আমি বলি যে স্ট্রটা কখনোই রিসাইকেল হবে না এবং যে স্ট্রটা যখন মাটিতে যাচ্ছে পানিতে যাচ্ছে বায়ুতে যাচ্ছে সম্পূর্ণভাবে দূষণ তৈরি করছে 
এবং সেই দূষণের কিন্তু আমরাই কিন্তু আলটিমেট আবার ভোক্তা হয়ে যাচ্ছি আমাদের কাছেই ফিরে আসছে সেই দূষণটা অর্থাৎ ফুড চেইন এর মাধ্যমে সেটা চলে আসছে তো আমরা চিন্তা করেছি যে যেটা আমরা কখনো ম্যানেজ করতে পারবো না কেন আমরা এটা তৈরি করব অর্থাৎ সেখান থেকে আমরা এটাকে বলছি রিফিউজ করতে এরপর পড়েছি যে রিডিউস করতে অর্থাৎ যেই ওয়েস্টটা আমরা তৈরি করে অনেক বেশি বাড়িয়ে ফেলছি সেটাকে আমরা যদি কমিয়ে আনি আমাদের ইয়েতে তাহলে আমরা এটাকে ম্যানেজ করা সম্ভব হয় আবার বলেছি রিসাইকেল যেটা রিসাইকেল করা যাবে যেমন আপনারা অনেকে জানে রিসাইকেল কোন কোন দ্রব্য থেকে আমরা বলার চেষ্টা করছি আরেকটা বলছি যে রিউজ করা আমি যদি খুব সিম্পলি একটা কথা বলি যে আমরা সবাই বাজারের ব্যাগ এখন পলিথিন ব্যাগ এখনো ব্যবহার করছি বাজার থেকে নিয়ে আসছি সেখানে যদি আমরা নিজেরটা নিজেই ব্যবহার করি অর্থাৎ আমি আমার বাজার থেকেও কিনতে হলো না আমি যদি আমার জিন্সের পুরোনো প্যান্টটাকে কেটে একটা হ্যান্ডেল দিয়ে একটা ব্যাগ সুন্দর বানিয়ে নেই এবং সবসময় যদি আমার ব্যাগের মধ্যে রাখি তাহলে কি আমি এটাকে প্রপারলি রিউজ করতে পারছি না এবং এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্টকে উপহার দিতে পারছি না এবং আমার বিহেভিয়ারটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারছি না অর্থাৎ প্রত্যেকটাই কিন্তু আমার আলটিমেটলি গিয়ার উপকারে লাগছে তো এইভাবে আমাদের থিঙ্কিং প্যাটার্নটা আমরা চিন্তা করছি যে কাজে লাগানো যায় Thank you so much, Niti Kapo. We are going to go to our next video. We are going to talk to Muktasir Ramasar, former additional IGP, Bangladesh Police and uh, Technical Advisor, ASTO. Sir, we are going to talk to you about our government. We are going to talk to you about this. We are going to talk to you about the border of the border. We are going to talk to you about the risk management policy. We are going to talk to you about the risk management policy. समस्त मानसन
পানি ব্যবহার পানিতে সমস্ত জায়গাগুলোতে मानस किए সবচেয়ে বড় বাধাটা কি এবং স্যার এর কথা যেতে একটু অস্পষ্ট ছিল একটু যদি ধারণা দিতেন যে गवर्नमेंट থেকে কি কি ভাবে আসলে বর্জ্য নিয়ে তারা কাজ করছেন স্যার আপনার মাইক্রোফোন জি জি শোনা যাচ্ছে জি স্যার শোনা যাচ্ছে কন্টিনিউ করেন হ্যাঁ সরকারের দিক থেকে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হচ্ছে সেই জায়গাটাই আমি একটু আসছি বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ বন মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ এনवायरमेंट এবং লোকাল गवर्नमेंट সিটি কর্পোরেশন গুলো এটা নিয়ে কাজ করছে পর্যায় ব্যবস্থাপনা নিয়ে তবে জিরো ওয়েস্ট কনসেপ্টটা নিয়ে সরকার খুবই আশাবাদী এবং সরকার এটি নিয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এক্স্যাক্টলি জিরো ওয়েস্ট নিয়ে কাজ প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে শুরু হয়নি কিন্তু নীতি নীতিগত পর্যায়ে কাজটি শুরু হয়েছে এবং সরকার প্রমোট করছেন এবং বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন এবং উনি এই ব্যাপারে দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন যাতে করে আমরা জিরো ওয়েস্টের দিকে যেতে পারি তো সরকারের দিক থেকে আসলে এই কাজগুলি হচ্ছে এবং অলরেডি থ্রি আর অ্যাপ্রোচ এ ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট কাজ শুরু করেছে যেখানে তারা বলছে রিডিউস রিউজ অ্যান্ড রিসাইকেলের কথা আমরা এখানে চারটি অ্যাপ্রোচের কথা বলছি যে রিফিউজটাকে আমরা এখানে অ্যাড করেছি বিষয়ের সার্কিমস্টেন্স আপনি যে কথাটা বলেছেন যে আমরা কমিউনিটি পর্যায়ে কি ধরনের কাজ শুরু করেছি এবং কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছি অ্যাকচুয়ালি যখন একটি নতুন কোনো বিষয় বা নতুন ধারণা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় এটা সবসময় খুব সহজ হয় না তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের যদি আমরা হিউম্যান সাইকোলজির কথা বলি যে যখন একটা নতুন কিছু দেখি তার সঙ্গে আমরা অঙ্ক কষি যে এটি আমাদের লাভ কি এই কাজটি করলে আমাদের লাভ কি তো এই লাভ ক্ষতির বিবেচনায় গিয়ে আসলে শুরুটা একটু কঠিন হয়ে পড়ে কিন্তু যদি আমরা এটাকে তুলে ধরতে পারি যে এটার লাভ লাভের দিকটাই বেশি ক্ষতির কোনো দিক নেই তো এটা ডিপ ডিপেন্ড করে যে অ্যাপ্রোচ আমি কিভাবে অ্যাপ্রোচে গেলাম কিভাবে মানুষকে সচেতন করলাম আমরা বলবো যে গত বছর যখন আমরা কাজটি শুরু করি আমরা প্রথমেই যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই সেটি হলো যে কোভিড সিচুয়েশান অর্থাৎ করোনা ভাইরাসের মধ্যেই কিন্তু আমাদের কাজটা শুরু হয়েছে এবং সে সময় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল যে মানুষকে রিচ করা এবং যখন আমি বলছি যে এই বর্জ্য নিয়ে আমি কথা বলবো আপনার দরজায় তো মানুষ খুলছে না আমার কথা শুনবে কি তো এইটা একটা বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল এখনো কিছুটা আছে একেবারে যে কেটে গেছে তা না করোনা ভাইরাসের কারণে এই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে আমরা কমিউনিটি পর্যায়ের যে পরিমাণ অংশগ্রহণ বা যে আলোচনার বিষয়গুলি সেটি ওইভাবে করতে পারিনি কিন্তু তার মধ্যে থেকে আমরা যেটুকু করেছি সেখান থেকে কিন্তু আমরা পজিটিভ আউটকাম পেয়েছি এবং আমরা যেটা দেখেছি যে মানুষের মধ্যে এই ধারণাটা তৈরি করেছে যে বর্জ্য আসলে ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরি এবং বর্জ্যটা কি ধরনের বর্জ্য সেটা বোঝাটা খুব জরুরি এবং কোভিড কিন্তু আমাদেরকে শিখিয়েছে যে হ্যাজারাস ওয়েস্ট কি ক্ষতি করতে পারে তো এটা কিন্তু একদিক থেকে পজিটিভ হয়েছে যে শুরুটা কঠিন ছিল মানুষ অ্যাকসেপ্ট করছিল না কিন্তু এখন কিন্তু মানুষ অ্যাকসেপ্ট করছে এখন মানুষ নিজে থেকেই বলছে যে হ্যাঁ এই বিষয়টি করা দরকার তার কারণ করোনার একটা ভয় রয়েই গেছে তো সেই ভয় থেকে আমরা কি ডিসকানেক্ট ছিলাম না স্যার 
रंगपुर ग्रामेर जो प्रोजेक्ट गुली से भीषण भाव मानुषे सहयोगता पे मानुष एगिए आस करते शुरू कर जिरो वेस्ट कन्सेप्ट प्रधान दिक हल समाधान करते जैसे जोर दीची प्रथम मानुष के सचेतन करेट करते डी तीन धरण बीन इंट्रोडिउस कर हलुद सबुज ए लाल बीन हलुद बीन जेटा जेटा हेजारस ना सरि तीनटे रंग कर सबुज एक नील एवं एक लाल तो प्रथम धारणा छो जो चार्ट करब क्योंकि मुहूर्त चार्ट जा तीन टाते ही क्षतिकरसोल कैमिकल मेडिसिन सबकिटी मानुष के निर्दिष्ट कम्यूनिटी लालमाटिया रंगपुर निर्दिष्ट कम्यूनिटी कि सारा फिलते पे मानुष अलरेडी सेग्रिगेट कर शुरू कर कलेक्शन मेकानिजम परिवर्तन आनार चेषा कर देखी भैन कलेेक्ट कर सबकि मध्य भैन टा के कम्पार्टमेंटालज कर कम्पार्टमेंट कर तीन कलर से सबुज नील ए लाल अर्थात जिन कलेेक्ट कर जरा वेस्ट पिकार कम्पोस्टेबल ग्रीन वेस्ट से एक बड़ोधर बार आज कम्पोस्ट करें तरह कर सरसर एवं दाम दिए क्या रिसाइकेलेबल तरह बार आखान नहीं जा ट्रिटमेंट कर प्रयोजन हेजारस वेस्ट हम जी मेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट एक व्यवस्था आज तरह से कलेेक्ट कर दिन शेषे जेटा देखा जा देखा जा समय सम्भवना मन खूब कठिन क्या ना इटार जो मन कारो खूब टाओ जी खरच हा मन बिहेवियर के परिवर्तन करते नट सो डिफिकल्ट 
কারণ করোনা যখন দেড় বছর আগে এসেছিল আমরা দেখতে মানুষ মাস্ক করতে চাইতো না হাত ধুতে চাইতো না তো আমাদের বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়েছে কারণে কিন্তু আমরা করোনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি আমরা অভ্যস্ত হয়েছি করোনার সাথে জানি যে এটা পৃথিবী থেকে একেবারে কখনোই যাবে না কিন্তু আমাদের অভ্যাসের পরিবর্তন ভ্যাকসিনেশন এর কল এটা কন্ট্রোল করতে পারে অনেক ধন্যবাদ শারিয়া স্যার এবার আমি আবার চলে যেতে চাই সিদিকা সুলতানা আপুর কাছে এবং খুব চমৎকার জিনিস জানছিলাম তো সেই জায়গায় আপনাদের যে প্রকল্প এটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে প্রিন্সিপাল গুলো অনুসরণ করছে এটা কিভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে এবং সেই সাথে কমিউনিটি পর্যায়ে জিরো ওয়েস্ট এর আওতায় আপনারা আর কি কি কাজ করছেন এবং সেই সাথে যে টেকসই বর্জ্য অনেকগুলো স্যার অলরেডি বলে দিয়েছে সামগ্রিক ভাবে মানুষের কাছে কি করে পৌঁছে দেওয়া যায় কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে এই কনসেপ্টটা যদি একদম স্কুলের বাচ্চাদের থেকে শুরু করা যায় একদম রুট লেভেল থেকে বড় পর্যন্ত আমার মনে এটা খুব ভালোভাবে ওয়ার্ক আউট করবে লং রানে এটা খুব ফলো প্রসু কাজ করবে আপনার থেকে একটু জানতে চাচ্ছিলাম लालमाटियाडी স্কুলের গভর্নিং বডি এবং স্কুলের প্রিন্সিপাল ওনাদের উদ্যোগে আমরা বাচ্চাদেরকে কিছু এডুকেশন আমাদের যেটা এনভারমেন্টাল এডুকেশনের আন্ডারে আছে সেই প্রোগ্রামগুলো শুরু করেছি কনসেপ্ট শুরু হয়েছে তাদের সাথেও এটা নিয়ে আলোচনা এবং বাচ্চারা চমৎকারভাবে এটাতে পার্টিসিপেট করছে এটা আফটার করোনা মানে এই কিছুদিন আগে আমরা শুরু করেছি মধ্যেখানে আমাদের এটা ছিল টিচারদের সাথে এটা মানে আগে তো আমরা যেই টিচাররা ওখানে আছে তাদেরকে জানাতে হবে তাদেরও ইনভলভমেন্ট এবং তাদের পার্টিসিপেশন খুব চমৎকার ছিল এবং পাশাপাশি কমিউনিটিকেও আমরা ইনভাইট করেছিলাম ওখানে এবং যেখানে লোকাল গভর্নমেন্ট সিটি কর্পোরেশন তাদের প্রতিনিধিরা ওখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের কাছ সাথেই প্রথমে এগুলো শেয়ার করা হয় এবং তাদের অনেক কিছু ধরা যাক যে মিডিয়া একটা বড় সেক্টর অবশ্যই বলবো যে যেটা পার্ট হলেন আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা আরও এটাকে ছড়িয়ে দিতে চাই কিন্তু আমরা কিছু কিছু আইসি ম্যাটেরিয়ালস তৈরি করেছি খুব ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে মানে ইজি কি বলা যায় মানে এমন ভাবে কনসেপ্টটাকে তুলে ধরেছি যে মানুষ একবার দেখলেই ছবি দেখেও বুঝবে যে আমরা কি বলতে চাচ্ছি ওটাকে প্র্যাকটিস করতে পারবে কথার মাধ্যমেও বুঝবে পড়েও বুঝবে কাজে এই ধরনের এডুকেশন ইয়েটাকে আমরা তুলে ধরেছি যাতে করে ইজিভাবে এই কনসেপ্টটা মানুষকে বোঝানো সম্ভব হয় আর পাশাপাশি আরেকটা কি কোয়েশ্চেন ছিল আপনার জি মানুষকে বোঝানোর সাথে সাথে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লাস্টিকের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব কি হওয়া উচিত এটা নিয়ে কি ধরনের ক্যাম্পেইনের কাজ আপনারা করছেন এটা নিয়ে একটু জানতে চাচ্ছেন আচ্ছা এটা এটা আরেকটা ছিল আমাদের যারা ওয়েস্ট স্পিকার আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা ট্রেনিং করেছি এবং তাদের কাছে আমরা তারা যে সেফটি মেজার্স তাদের নেওয়া উচিত এই ধরনের ওয়েস্ট কালেক্ট করার ক্ষেত্রে সেই বিষয়টা নিয়ে তাদের সাথে আমরা আলোচনা করেছি তাদের কাছে এডুকেশনটা দিয়েছি এবং যখন ভ্যানটা আমরা যেটা ডক্টর শারিয়ার বললেন যে আমরা আমরা ভ্যান কিছু কিছু তুলে ধরেছি তাদের কাছে আমরা লালমাটিয়েতে দিয়েছি চারটা ভ্যান এর মধ্যে তো এগুলো হলো যারা ওয়েস্ট স্পিকার তাদেরও একটা কমিউনিটি আছে তাদের কাছে এটা হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে কাউন্সিলারের মাধ্যমে এবং পাশাপাশি প্লাস্টিকের বিষয়টা যেটা আমরা সবসময় প্রথম থেকে এবং আপনি জানেন যে এসডোর তৈরি হয়েছে প্লাস্টিক ব্যাগ ক্যাম্পেইনকে বেস করে এসডো এই অর্গানাইজেশনটাই তৈরি হয়েছে কাজে প্রথম দিকে আমরা প্লাস্টিকের এগেনস্টে কাজ করে যাচ্ছি অর্থাৎ যেটাকে আমরা ম্যানেজ করতে পারবো না যেটা আসলে আমাদের পরিবেশের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর সেটা কেন আমরা তৈরি করব এখন আমাদের যে কাজটা হচ্ছে যে পরিবেশ বান্ধব যে অল্টারনেটিভসগুলো আছে সেগুলোকে আমরা তুলে আনার চেষ্টা করছি সেটা আমরা কিন্তু তৈরি করছি না কমিউনিটির কাছ থেকে সে নলেজটা আমরা নিচ্ছি এবং কমিউনিটি কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে এবং আমাদের কিছু সাজেশন আছে যেখানে আমরা বলছি যে অল্টারনেটিভস আর এভরিওয়্যার বাংলাদেশ আসলে অনেক বেশি অপরচুনিটিস দেশ কারণ এখানে আমাদের জুট অ্যাভেলেবেল আমাদের অন্য যে রিসোর্সগুলো আছে যেমন আপনার বলতে পারি র্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা এখানে বলছি যে পুরাতন যে নিউজ পেপার আছে সেগুলো দিয়ে র্যাপিং করো প্লাস্টিক না আমাদের কলা পাতা শাল পাতা এখানে অনেক কিছু আছে এবং অল্টারনেটিভস কিন্তু অনেক কাছে আমাদের আমরা শুধু সেটাকে তুলে ধরতে চাই এবং এখানে অনেক অল্টারনেটিভস যারা প্রডিউসার আছে তাদেরকে নিয়েও আমরা একটা মেলা করব অলরেডি আমাদের সাথে যোগাযোগ হয়ে গেছে এই প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছে তাদেরকেও আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব অর্থাৎ আমাদের হলো যে আপনি প্রথমেই যেটা বলেছিলেন চেঞ্জ বিহেভিয়ার আমরা যদি নিজে থেকে 
অ্যাজ পার্সোনাল লেভেল থেকে আমরা আমাদের বিহেভিয়ার চেঞ্জ আনার চেষ্টা করি তাহলে এটা অসম্ভব বলে কিছু জিরো ওয়েস্ট সম্ভব ডেফিনেটলি জিরো ওয়েস্ট সম্ভব এবং আজকে যেহেতু চমৎকার আলোচনা হচ্ছে আমার নিজের একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করতে চাই আমি অনেকে জেনে থাকেন আমি ট্রাভেল শো করে থাকি আমি ট্র্যাকিং করে থাকি লাস্ট টাইম আমরা রোয়াং চুরি ট্রাভেলে গিয়েছিলাম আমরা দুপুরবেলা কলা পাতার মধ্যে বসে দুপুরে খাবার খেয়েছিলাম বা যদি নো কলা পাতাটা যখন আপনি ফেলে দেবেন সেটা হচ্ছে ধীরে ধীরে মাটির সাথে মিশে যাবে তৈরি করবে না এবং ওখানে কেউ প্লাস্টিকের বটল ইউজ করে না ওরা বাঁশ দিয়ে পানির বটল তৈরি করে এবং যেটা খুবই চমৎকার তো দিস ইজ পসিবল এটা আসলে এরকম একটা ডিফিকাল্ট এরকম প্রত্যন্ত জায়গায় যদি পসিবল হয় আমরা আধুনিক নগর জীবনে আধুনিক সবকিছু পাওয়ার পর কেন বিহেভিয়ার চেঞ্জ করতে পারবো না এটা হচ্ছে আমার মনে হয় আমার অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে যে এখন থেকে যারা এই আমাদের আয়োজনটা দেখছেন আমাদের ফেসবুক লাইভ ফ্রিকুয়েন্সিতে যারা শুনছেন তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে আজকে থেকে আমরা এটা শুরু করবো একটু পরে থেকে সংখ্যা শেষ হওয়ার পর থেকে উইল ট্রাই দিস আউট আমরা এখন আবার চলে যেতে চাই স্যারের কাছে তো স্যারের কাছে যারা একটু স্যারকে অনুরোধ করবো একটু হেডফোনটা যদি আমরা খুলে নিই একটুখানি শব্দের ত্রুটির কারণে আপনার কথাগুলো আমরা শুনতে পাচ্ছি না মুথেসর আমার স্যার একটু হেডফোনটা খুলে নিলে আপনার কথাগুলো আমরা শুনতে পাবো এবং আপনার কাছে যেই প্রশ্নটায় যেতে চাই সেটা হচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তর এই জিরো ওয়েস্ট নীতিমালা নিয়ে কিভাবে চিন্তা করছে কিভাবে কাজ করছে অলরেডি আমরা সারিয়া স্যারের কাছ থেকে কিছু আইডিয়াস পেয়েছি আপনি যদি একটু বলতেন চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে যারা স্টেক হোল্ডার আছেন যারা এটার সাথে সংযুক্ত হবেন বাস্তবায়ন করবেন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল শিল্প কলকারখানার বর্জ্য নানান রকমের বর্জ্য পদার্থ আছে যেগুলো অনেক বেশি বর্জ্য তৈরি করে সেগুলোকে সমস্ত কিছুকে সমন্বিত করে একটা কিভাবে একটা ন্যাশনাল পর্যায়ে জাতীয় পর্যায়ে একটা ম্যানেজমেন্টের দিকে আসা যায় সেই দিকটা তারা চিন্তা ভাবনা করছে আমার মনে করি সারের ভাই আরো ভালো জানেন আমি মনে করছি যে এটা খুব সহজেই এই এই নীতিমালাটা তৈরি হয়ে যাবে এবং তখন হয়তো এটার বাস্তবায়নের দিকে যাওয়া যাওয়া যাবে দেখুন এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু নয় কিন্তু আমরা যে পরিমাণে ওয়েস্ট তৈরি করি বর্জ্য তৈরি করি এর বেশি একটা বিরাট অংশ হলো যে প্লাস্টিক এই প্লাস্টিকটা আমাদের মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আসছে এবং সেটাকে যদি সমস্ত প্লাস্টিকই নয় এস তো তো মূলত প্রথমের দিকে কাজ করেছে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বিশ মাইক্রন এর নিচে যে পলিথিনগুলো তৈরি হয় সেগুলোকে বন্ধ করার জন্য একটা পর্যায়ে গিয়ে সাকসেসফুল হয়েছিল পরে আবার দেখা গিয়েছে যে আস্তে আস্তে সেই পলিথিনগুলো ফেরত ফেরত এসেছে যে প্লাস্টিক গুলো আমরা রিউজ করতে পারি নতুন করে আবার ব্যবহার করার মতো উপযুক্ত করে বানাতে পারি সেইগুলো নিয়ে অতখানি সমস্যা নয় সমস্যাটাই হলো এই এই একেবারে পাতলা ফিনফিনে যে পলিথিন গুলো তৈরি হয় সেগুলো দিয়ে এগুলো হয় কি এগুলো মানুষের শুধুমাত্র যে পানির প্রবাহ নষ্ট করে তাই না এগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনায় পরিণত করে এটা মাছের খাদ্যে পরিণত হয় এবং কৃষি কাজের খাদ্যের খাদ্যে পরিণত হয় আমাদের গাছপালার মাধ্যমে শস্যের মাধ্যমে মানব শরীরে সেগুলো প্রবেশ করে এবং একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব এটা আমাদের শরীরে এসে লাগতে পারে এটা অত্যন্ত একটি হার্মফুল বিষয় এটা উদ্বেগের বিষয় শুধুমাত্র যে আমাদের দেশে এটা হচ্ছে তা নয় সারা পৃথিবী ধরে এটা একটা উদ্বেগ তৈরি তৈরি করেছে এবং কিভাবে এখান থেকে রেহাই পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে সারা পৃথিবী ধরেই একটা নীতিমালা তৈরি করা একটা সমন্বিত প্রচেষ্টা নেওয়া সেগুলো কিন্তু চলছে আমরা মনে করি যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা এই বিষয়টা অত্যন্ত সচেতন হব এবং আমাদের যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আছে সেই বর্জ্য ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনাগুলো আধুনিকায়ন আধুনিকায়ন হবে আমাদের দেখুন ঘরের ভিতর থেকে যদি প্রথমেই যদি বর্জ্য গুলোকে আমরা আলাদা করে ফেলতে পারতাম এবং এটাকে 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 যদি এটা কমিউনিটি লেভেলে আমাদের দেশে যদি হচ্ছে না একেবারে তা না কিন্তু বিভিন্ন পাড়ায় মহল্লায় আগে যেটা দেখা যায়নি এখন এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাড়া মহল্লায় বর্জ্য গুলো সংরক্ষ কালেকশন করা হচ্ছে সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সেগুলো নির্দিষ্ট একটা জায়গায় নিয়ে ফেলা হচ্ছে কিন্তু এই সংগ্রহ করা এবং এই ফেলার জায়গাটুকুতে যদি একটা আমরা সেগ্রিগেশন করে দিতে পারি আলাদা করে দিতে পারি এটা শক্ত বর্জ্য এটা নরম বর্জ্য এটা প্লাস্টিক এটা লোহা 
এগুলো যদি আমরা ঠিকঠাক মতো করে দিতে পারতাম এটা একটা সচেতনতার বিষয় সরকারের হস্তক্ষেপ তো এখন অবশ্যই প্রয়োজন এগুলো কাজ করছে তাদের তাদের সামর্থ্য সীমিত তারপরেও তারা একটা পায়নিয়ারের ভূমিকা পালন করছে এবং সবাইকে সচেতন করার একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ তারা নিয়েছে সেই প্রাথমিক পদক্ষেপে ধারাবাহিকতায় অন্যরা সবাই সচেতন হবে এবং বাংলাদেশে একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিক বর্জ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঘুরে গড়ে উঠবে এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যে আমাদের ক্ষতির কারণ শুধু স্বাস্থ্যের দিকে তাই নয় এটা কিন্তু একটা লাভজনক দিকও আছে সেটা অর্থনীতির দিক দিকটাই যদি আমরা চিন্তা করি অর্থনীতির দিকে এটা একটা ক্ষতির প্রভাব তৈরি করে আমাদের জলবায়ুতে দূষণ দূষণ করে আমাদের নদীগুলো ভরাট করে দেয় আমাদের সমুদ্রে গিয়ে এগুলো এগুলো পরে সেগুলো ঠিকঠাক করতে যে পরিমাণ অর্থের ব্যয় হয় সেটা একটা বিশাল অংশের অর্থ করি সেই সাথে এটাও কিন্তু আবার একটা লাভজনক একটা বিষয় হয়ে হয়ে যেতে পারে যদি আমরা এই বর্জ্যগুলোকে একটা রিনিউয়েবল এনার্জিতে পরিণত করতে পারি যদি আমরা এটাকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করতে পারি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এই এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে এবং সেগুলো একটা অর্থকরী বিষয় হিসাবে পরিণত হচ্ছে আমরা মনে করি যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে না মানে অর্থকরীর সাশ্রয় হবে এবং এর থেকে যেটা পাওয়া যাবে সেটা দিয়ে বাদ বাকি বর্জ্য ব্যবস্থাপনাগুলো আমরা তৈরি করতে পারব অনেক ধন্যবাদ স্যার খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য এবং স্যারের কথার প্রসঙ্গ ধরে বলতে চাই বিগত তিন থেকে চার সপ্তাহ আগের একটা নিউজ বলছি যেহেতু আমরা আমাদের রেডিওতে নিউজ পড়া হয় সেখানে বলা হচ্ছিল যে আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলের মানুষের মানসিক জায়গায় অস্থিরতা অনেক বেড়ে গেছে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তার মানে আমাদের এই যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে পরিবেশে জলবায়ুতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে পরিবর্তন করছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট না মানসিক ভাবেও আমাদেরকে অসুস্থ করে তুলছে তাই সেটা নিয়ে যে পদক্ষেপগুলো করছে এই জন্য একটা ধন্যবাদ দেওয়া দরকার তবে একটা হিউজ বিষয় নিয়ে একটা অনেক বড় বিষয় নিয়ে কাজ করছে যেটা দিয়ে এখন থেকে কাজ শুরু করলে আই থিঙ্ক পাঁচ বছর বা দশ বছর লং রানেই ধরি না কেন এটা খুব কার্যকর ভূমিকা পালন করবে স্যার এর স্যার কাছে যাই স্যার আমরা হোম ওয়েস্টের কথা বলছেন যে বাড়িতে যে বর্জ্যগুলো আছে সেগুলো কিভাবে আমরা ভাগ করব কিন্তু আমাদের অনেক বড় একটা সমস্যা কিন্তু যে আমাদের যে নদীর নাব্যতা স্যার একটু আগে বলছিলেন যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে ওয়েস্টগুলো রয়েছে বা আমাদের ট্যানারি থেকে অনেক ওয়েস্ট হচ্ছে এগুলোকে আসলে কিভাবে এটা ডেফিনেটলি আমাদের গভর্নমেন্টের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে এগুলো নিয়ে আপনাদের চিন্তা কি শুধুমাত্র হোম ওয়েস্ট না আমাদের যে কোনো ধরনের বর্জ্য যেগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সেগুলোকে আসলে কিভাবে আমরা কার্যকর জিরো ওয়েস্টে পরিণত করে সেটাকেও আমরা আমরা যেটা বলছি যে জিরো ওয়েস্ট কনসেপ্ট এটা শুধু হোম বলে না এটা কমিউনিটি বলে না এটা ওভারঅল ওভারঅল বলা হচ্ছে এবং এখানে আমাদের অ্যাপ্রোচটা হলো যে আমরা যেটা চেষ্টা করছি যে এখানে স্মৃতিকা ম্যাডাম বলেছেন তারপরে বলছি যে আমরা কিন্তু এই প্রকল্পের আওতায় দেখাতে চেষ্টা করছি যে জিরো ওয়েস্ট স্কুল বা ইনস্টিটিউশন জিরো ওয়েস্ট হোম জিরো ওয়েস্ট শপস জিরো ওয়েস্ট অফিস জিরো ওয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট মিনস আমরা সব কিছু কাভার করার চেষ্টা করছি এবং জিরো ওয়েস্ট মার্কেট প্লেস সো এটাকে যদি আমি বলি যে ফ্রেমওয়ার্কটা একই যে আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে যে ওয়েস্টটা জেনারেট করেন সেটাকেও কিন্তু এই ফোর আর অ্যাপ্রোচে আনতে হবে যে যদি আমি ফোর আর অ্যাপ্রোচ ধরেন যে একটা ট্যানারির কথাই যদি আমি বলি যে একটা ট্যানারিতে যে ওয়েস্ট তৈরি হয় এখানে বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট আসে সলিড ওয়েস্ট আছে তারপরে লিকুইড ওয়েস্ট আছে তারপরে হচ্ছে এখান থেকে আরও কিছু জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে যে ভেরি কমন এবং ডেঞ্জারাস তো এখন যদি সেখানে একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান থাকে যে যে ওয়েস্টটা ট্রিটমেন্ট করে আবার রিউজ করা যাবে সেখানে কিন্তু আমি ওটা রিডিউস করতে পারব এবং যেটা ট্রিটমেন্ট করা যাবে না সেই ধরনের ম্যাটেরিয়াল আমাকে নিষিদ্ধ করতে হবে অর্থাৎ যে কেমিক্যালটা আমি ট্রিটমেন্ট করেও এটার ভালো পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারব না বা ব্যবহার উপযোগী করতে পারব না সেই কেমিক্যালগুলো থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে দ্যাট মিনস রিফিউজ ফর্মুলা ওখানে কাজ করবে 
আর যেটা বললাম যে রিউজ অর্থাৎ ট্রিটমেন্ট করে আপনি রিউজ করতে পারবেন রিডিউস অর্থাৎ আমাকে দেখতে হবে যে কনজামশন ওয়েস্ট কনজামশনটাকে কমাতে হবে এবং কনজামশনটা কমানোর ক্ষেত্রে আমাকে সচেতনভাবে কতগুলো নীতিমালা তৈরি করতে হবে এবং এটা কে করবে সরকারকে করতে হবে শিল্প মন্ত্রণালয়কে এটা দায়িত্ব নিতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রিতে যে ওয়েস্ট জেনারেট হয় সেটা কিভাবে রিডিউস করা যায় তাহলে সেই স্টেপসে যদি যায় অনেক কিছু ম্যাটেরিয়াল তারা ব্যবহার করে যেটা হয়তো মানে দেখা যাচ্ছে যে ওই পরিমাণ এক টনের জায়গায় দেখা যাচ্ছে দেড় টন ব্যবহার করছে দেড় টন ব্যবহার করলে আপনার সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে ফিফটি কেজি ওয়েস্ট জেনারেট হচ্ছে তো যদি আমি ব্যবহারটা কমিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু আমার ওয়েস্টও কমে যাচ্ছে তারপরে আমি রিসাইকেল পদ্ধতিতে যাচ্ছি তাহলে এই জিনিসগুলোর জন্য কিন্তু রেগুলেটেড ফর্ম দরকার এই এই জিনিসগুলোর জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় বা সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে একটা দায়িত্ব নিতে হবে এবং সেইভাবে রেগুলেট করতে হবে যে ওয়েস্ট জেনারেট করা যাবে না তোমার ওয়েস্ট তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে সো যদি এটা হয় যে তার ওয়েস্ট তাকে ম্যানেজ করতে হবে তখন কিন্তু সে রিডাকশানে যাবে তখন সে রিউজে যাবে তখন সে রিফিউজে যাবে এবং রিসাইকেলে যাচ্ছে সো দ্যাট মিনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট কিন্তু আর এনভারনমেন্টে আসবে না তো সেটা কিন্তু সম্ভব আমরা যেটা বলছি যে হোম কম্পোস্টের দিকে ম্যাডাম বলেছেন যে আমরা যে টোটাল ওয়েস্ট জেনারেট করি পার্টিকুলারলি বাসা বাড়ি এবং মার্কেট প্লেসে বা হোটেল রেস্তোরাঁয় সেটার সেভেন্টি পারসেন্ট হচ্ছে কিচেন ওয়েস্ট এখন আমি যদি রেগুলেট করে বলে দেই যে এই কিচেন ওয়েস্ট প্রত্যেকটা বাড়ির কিচেন ওয়েস্ট যে বাড়ির মালিক তাকে ম্যানেজ করতে হবে দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু গো ফর কম্পোস্টিং আমরা কিন্তু হোম কম্পোস্টিং এর একটা ধারণা দিয়েছি যে কিভাবে আপনি হোম কম্পোস্টিং করবেন এটা ভেরি সিম্পল কোনো হাইটেক না এবং এটা সেফ অ্যান্ড সাস্টেনেবল আমরা চারটা মাটির পাত্র দিয়েছি যে পাত্রগুলোতে নির্দিষ্ট কিছু ছিদ্র আছে এই পাত্রগুলোতে প্রতিদিনের কিচেন ওয়েস্ট জমা হবে অল্টারনেটিভলি এটা যেটা ভরে যাবে সেটা নিচে যাবে এইভাবে আঠাশ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে এখান থেকে কম্পোস্ট তৈরি হবে এই কম্পোস্ট তৈরির যে পদ্ধতি এখানে কোনো ফ্লাই থাকবে না মশামাছি আসবে না এখানে কোনো দুর্গন্ধ আসবে না আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখেছি গত পাঁচ বছর ধরে তারপরে নিশ্চিত হয়ে কিন্তু এই পদ্ধতি ইন্ট্রোডিউস করেছি এখন যদি এটা প্রত্যেকটা বাসা বাড়িতে এটা ইন্ট্রোডিউস করে তাহলে কিন্তু ওই সত্তর পারসেন্ট ওয়েস্ট কিন্তু আপনার মূল জায়গাতেই অর্থাৎ সোর্সেই কমে গেল বাকি থাকে পঁচিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট সো সেই তিরিশ পার্সেন্টের মধ্যে পনেরো পার্সেন্ট ওয়েস্ট হচ্ছে নন রিসাইকেলেবল নন রিসাইকেলেবল যেটা সেটা হলো যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক কিছু হ্যাজারাস মেটেরিয়াল এটা হচ্ছে প্রায় পনেরো থেকে আঠারো পার্সেন্ট আর বাকি যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে রিসাইকেলেবল এখন আমাকে জোর দিতে হবে যে নন রিসাইকেলেবল অ্যান্ড নন রিউজেবল যে ম্যাটেরিয়াল সেটাকে আমাকে রিফিউজ করতে হবে সেটার ব্যবহার কমিয়ে ফেলতে হবে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আমাকে রেগুলেট করতে হবে অর্থাৎ আইন করে বন্ধ করতে হবে আমরা জানি যে আমাদের হাইকোর্ট একটি আদেশ দিয়েছে যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক উপকূলীয় জেলা বারোটি উপকূলীয় জেলায় নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে আগামী বছরের মধ্যে এটি করতে হবে এখন প্রশ্ন হলো যে সেটি শুধু উপকূলীয় জেলায় কেন সারা দেশে নয় কেন সারা দেশে যদি এই আইনটি কার্যকর করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা ওই পনেরো থেকে আঠারো পার্সেন্ট ওয়েস্ট অটোমেটিক্যালি রিফিউজ করে ফেলতে পারবো এবং আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাব যে আমরা জিরো ওয়েস্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো অনেক অনেক ধন্যবাদ খুব চমৎকার একটা উত্তর এসেছিল স্যার উই আর ডুইং হোম কম্পোজিং অ্যান্ড ইউজ ইট ইন আওয়ার রুপটপ গার্ডেন খুবই চমৎকার একটা কথা যে এই কম্পোজ সার আপনি কোথায় ব্যবহার করতে পারেন সেটা নিয়ে একজন বলছিল আমি একটু জাস্ট অ্যাড করি যে আমি বলিনি আমাদের এই প্রকল্পের আওতায় কিন্তু আমরা রুপটপ গার্ডেন টেরাস গার্ডেন তারপরে রুপটপ ফার্মিংকে আমরা প্রমোট করছি এবং অর্গানিক ফার্মিংকে প্রমোট করছি যে অর্থাৎ অলরেডি একজন বলেছেন যে আপনি যদি কম্পোস্ট বাড়িতেই তৈরি করেন তাহলে আপনার জন্য কিন্তু একটা বাগান করা খুব সহজ হয়ে পড়ে 
অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা মোটামুটি শেষের দিকে আমি একটু সিদ্দিকা সুলতান আপনার কাছে চলে যেতে চাই শেষের দিকে এসে এই এটা যে মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি করছে কারণ কিছু কনসেপ্ট আপনারা বলছিলাম যে জিরো ওয়েস্ট মার্কেটই থাকবে জিরো ওয়েস্ট ওয়ান স্টপ শপই থাকবে যেখানে সব এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি জিনিসগুলো থাকবে তো সেখান থেকে বের হয়ে যেই প্রশ্নে আপনার কাছে যেতে চাই যেহেতু এটা খুব নতুন একটা কনসেপ্ট এটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই জিরো ওয়েস্টের লাইফস্টাইল এটা শুরু যদি কেউ করতে চায় তাহলে কি করবেন প্রথমেই যদি বলি আমি প্রথমে একটা সাজেশন বলেছিলাম মানে পুরাতন কাপড়কে কেটে আমি ব্যাগ বানিয়ে নিয়ে খুব সুন্দর ভাবে নরম হবে আমার ব্যাগের মধ্যে আমি ঢুকে নিলে এবং সবসময় আমি ওটা রাখলাম আমি অনেককে উদ্বুদ্ধ করলাম বাজারে গিয়ে আমি পলিথিন না নিয়ে সবার সামনে এটাকে তুলে ধরলাম যেটা আমার নিজের তৈরি একটা জিনিস এবং আমি এটা ওয়াশেবল এবং বারবার আমি ব্যবহার করতে পারছি এভাবে উদ্বুদ্ধ করা আর হলো যে আমরা যেটা বলেছি যে অল্টারনেটিভ যারা তৈরি করছে তাদেরকে প্রমোট করা অলরেডি আমরা দেখতে পাই যে প্লাস্টিকের যেরকম মতো এখানে বেড়েছিল যে প্লাস্টিকের কাপে চা খাওয়া প্লাস্টিকের পাত্র সবসময় ব্যবহার করা গরম জিনিসে সবসময় প্লাস্টিকের প্লেট কাটলারিজ এগুলোও দেখতে পেয়েছি এখন কিছু কিছু যখন আমরা একটু শুরু করেছি অল্টারনেটিভ যারা তৈরি করছে তাদের জন্য সেই কাজের সুবিধা তৈরি হচ্ছে এবং তারা আমরা দেখেছি এখন অনলাইনে অনেকে এটা সেল করার চেষ্টা করছে এবং অনলাইনে কিন্তু এগুলো এসছে যে কাঠের তৈরি চামচ তারপরে বাঁশের তৈরি স্ট্র প্লেট কাগজের তৈরি প্লেট কাজে আমরা অবশ্যই এখানে দেখতে পাচ্ছি ইকোনমিক্যালিও কিন্তু একটা গুড স্টার্ট শুরু হয়েছে কাজে এদেরকে আমাদেরকে প্রমোট করতে হবে এবং সবার উদ্দেশ্যে আবার একটাই বলার থাকবে অবশ্যই চেঞ্জ ইউর বিহেভিয়ার এবং আপনারা যারা ইয়াং জেনারেশন আছেন তারাই পারবেন এই আপনাদের পরবর্তী যে নেক্সট জেনারেশন আছে তাদের জন্য একটা সুন্দর পৃথিবী রেখে দিতে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ শেষ কিছু কথা দিব মুখলেসুর রহমান স্যারের কাছে যাবো আমাদের আজকের আয়োজনে যারা শুনছিলেন দেখছিলেন এবং এই যে চমৎকার একটা প্রকল্প জিরো ওয়েস্ট এটা নিয়ে শেষ কিছু কথা যদি আপনি বলতেন স্যার স্যার মাইক্রোফোনটা একটু অন করে নিন আমরা আনমিউট করুন জি তাপমাত্রা যদি এক দশমিক পাঁচের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎটি অত্যন্ত অন্ধকার আগামী পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর মধ্যে এই পৃথিবীটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেতে পারে আমরা বাংলাদেশ সহ একটা ওয়ার্স্ট এফেক্টেড কান্ট্রি তো এই এটাও এটাও একটা বড় বড় ক্ষেত্র এবং এই জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের জায়গায় যদি এই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জায়গায় যদি মানুষ আসতে পারে তাহলে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বলেন বা অন্য গ্রিননেস এর কথা বলেন সমস্ত কিছুতেই আমরা একটা ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পাবো তো আমরা আশা করি যে যুব সমাজ যুব সমাজ এটাতে অত্যন্ত বেশি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলোর যুব সমাজ এটা নিয়ে আন্দোলন করছে তারা মানব মানব বন্ধন করছে তারা মিছিল করছে স্লোগান স্লোগান দিচ্ছে কারণ ক্ষতিটা তারা ভোগ করবে আমরা হয়তো এই জীবনে শেষ করে গেলাম কিন্তু আমাদের পরবর্তী জেনারেশন যারা আসছে তাদেরকে এই দুর্ভোগটি পোহাতে হবে এবং এই দুর্ভোগের জন্য তাদের যে ক্ষতি হবে তাদের যে বিকারগ্রস্ত জীবনটা পাবে সেই জীবনটা চিন্তা করে এই যুব সমাজ অস্থির হয়ে উঠেছে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছে আমরা আমরা চাই যে সবাই মিলে আমাদের এই ধরনটাকে আগে রক্ষা করি আমরা সভ্যতার জন্য যা কিছু তৈরি করেছি যা কিছু আকর গ্রহণ করেছি সেখান থেকে আমাদেরকে একটু পিছনের দিকে হয়তো তাকানোর দরকার পড়বে না হলে এই পৃথিবীটাই যদি না থাকে তাহলে আমরা কিছের কোথায় ডেভেলপমেন্ট কোথায় উন্নতি এগুলো দিয়ে আমাদের কি হবে সেই দিক থেকে আমাদেরকে অত্যন্ত সচেতন হওয়া দরকার অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার অল্প সময় বাকি আছে স্যারের স্যার কাছে যাবো স্যার আজকে চমৎকার আয়োজন নিয়ে জিরো ওয়েস্ট নিয়ে শেষ কিছু কথা আমাদের লিসেনার যারা ভিউয়ার ছিলেন তাদের জন্য যদি বলতেন সর্বশেষ আসলে আমি এটুকু বলতে চাই যে এই দেশটা আমাদের এবং এর রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের আমরা যদি দিনের শেষে চিন্তা করি আমরা দিনের শেষে প্রত্যেকেই একজন নাগরিক এবং সচেতন নাগরিক সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের ভাবতে হবে যে আমাদের কিছু দিতে হবে এবং সেই জন্য আজকে থেকেই যদি আমরা শুরু করি যে আলটিমেট 
ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সলিউশন ইজ দ্য জিরো ওয়েস্ট এবং জিরো ওয়েস্টের দিকে আমাদের যেতে হবে এখন থেকে আজকে থেকেই আমরা অপ্রয়োজনীয় পণ্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকি এবং জিরো ওয়েস্টের দিকে এগিয়ে যাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে জিরো ওয়েস্ট লাইফ স্টাইল অ্যাপ্রোচ এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইসরোকে অনেক ধন্যবাদ এবিসি রেডিওর সাথে থাকার জন্য এবং এরকম চমত একটা উদ্যোগ নিয়ে কাজ করার জন্য আমি আশা করি আমরা যদি আমাদের ব্যবহারের পরিবর্তন করি বিহেভিয়ার চেঞ্জ করি এটা অসম্ভব কিছু না অবশ্যই জিরো ওয়েস্ট পলিসিতে আমরা যেতেই পারবো পরিবেশ বান্ধব যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করবো অনেক ধন্যবাদ মুক্তেশ্বর রহমান স্যার ফর্মার এডিশনাল আইজিপি বাংলাদেশ পুলিশ অ্যান্ড টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার এস্টো ডক্টর শারিয়ার হুসেন স্যার সেক্রেটারি জেনারেল এস্টো অ্যান্ড সিদিকা সুলতানা এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এস্টো আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি পরিবেশ বান্ধব জিনিস ব্যবহার করি এবং দেশটাকে ভালোবাসি সবুজ পৃথিবীকে ভালোবাসি সাথী থাকুন এবিসি রেডিও উননব্বই দশমিক দুই এফ এম এর